नमस्कार दोस्तों वेलकम टू एम ट्रेनर मैं सौरभ ठाकुर चलिए स्ट्रेट अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेशल क्लास तो जो आज का जो हमारा एजेंडा है वो है क्वांट में आप हो सकता है इनमें से किसी भी एग्जाम के एक्सपायरेंट होंगे हो सकता है आप कैट टू थाउजेंड में आप कैट आई का एग्जाम दे रहे होंगे जी का जी मैट का या फिर और अलग अलग जॉब रिलेटेड एग्जाम दे रहे होंगे तो कुछ बढ़िया क्वेश्चन बढ़िया कंसेप्ट का सेट बना के एक साथ हम लोग डिस्कस करते हैं एक प्री रिक्वेस्ट आपको बोलता हूँ मेरे साथ नोट जरूर बनाते चलिएगा फाइन चलिए स्टेट अवे स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को बताने के पहले पहले एक बड़ा बढ़िया सा बेसिक सा लॉजिक सुनिए उस लॉजिक के लिए आप एक नोट लगाइए अपनी कॉपी में अपने नोटबुक में लिखिएगा नोट और इस नोट का सब एडिंग लगाइए आप डिविजिबिलिटी रूल डिविजिबिलिटी रूल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के हिसाब से काफ़ी बढ़िया पॉइंट भी है और यहाँ पर आपको कुछ बढ़िया चीज़ बताता हूँ देखिए अगर मैं आपसे पूछूँ कि एक बात आइए 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है तो आप मुझे क्या बोलेंगे सर ए बी सी डी ई एफ ऐसे जितने भी नंबर्स हैं मान लेते हैं कितना सिक्स लेटर सिक्स डिजिट नंबर है तो सर इस तरह से जितने भी डिजिट के नंबर हैं आप एक काम कीजिए ध्यान से सुनिएगा सबसे एंड पे खड़े हो जाइए जैसे यहाँ पे एफ लिखा है तो यहाँ पर हम खड़े हो गए और यहाँ से सामने की तरफ भागी ठीक है जी तो ये हो गया ऑड प्लेस का नंबर एफ जो हो गया ऑड प्लेस का नंबर हो गया फिर ई e हो गया इवन प्लेस का नंबर फिर डी हो गया ऑड प्लेस का नंबर फिर से सी हो गया इवन प्लेस का नंबर फिर से बी हो गया ऑड प्लेस का नंबर और फिर से ए हो गया इवन प्लेस का नंबर राइट तो अगर <coughs> मैं आपसे बोलूं कि ऑड वाले कौन कौन से हैं तो बेसिकली ये होगा एफ डी एंड बी और ईवन वाले तो आप बोलेंगे ए सी एंड ई तो जितने भी ऑड नंबर्स है ऑड प्लेसेस के नंबर्स हैं उनका सम राइट right? और इसका डिफरेंस याद रखिएगा जब आप डिफरेंस वर्ड बोलते हैं इसका मतलब यूर कंसर्न अबाउट द मैग्नीट्यूड माइनस या फिर डिफरेंस डिफरेंस किसका वो सारे के सारे नंबर्स जो इवन प्लेसेस पे राइट right? चलिए एक बार देखें फिर इसको इसका मतलब क्या है फिर एग्जाम्पल भी ले लेंगे ऐसा कोई बड़ी बात नहीं जैसे यहाँ पे अगर मैं ऑड प्लेसेस की बात करूँ तो ऑड प्लेसेस पे नंबर जैसे मैंने बताया बी डी एंड एफ तो कुल मिला के हम जो कहना चाह रहे हैं वो ये कहना चाह रहे हैं बी प्लस डी प्लस एफ ऑड प्लेसेस का नंबर पहले चाहे तो इवन को लिख दें क्योंकि तो हमको तो मैग्नीट्यूड चाहिए प्लस ए सी एंड ई या तो ये डिफरेंस ध्यान से सुनना जो बोल रहा हूँ या तो ये डिफरेंस जीरो होना चाहिए या तो इलेवन का मल्टीपल होना चाहिए इन दोनों में से अगर ये कुछ भी हुआ डेफिनेटली वो नंबर 11 से डिविजिबल हो जाएगा लेट्स टेक अ वेरी वेरी बेसिक एग्जांपल। 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। हमारे लॉजिक के हिसाब से साम, पीछे सामने की तरफ हम लोग भाग रहे हैं ये आ गया वन वन प्लस वन इज टू सो टू डिफरेंस दिस टू कितना हो गया जीरो डेफिनेटली ये नंबर जो है वन ट्वेंटी से डिविजल है अगर आपको ध्यान होगा वन थ्री थ्री वन 11 का क्यूब है अगर आपको ध्यान हो दिस इज 11 क्यूब नथिंग एल्स तो होना तो है ही देखते हैं हमारा लॉजिक फिट है कि नहीं तो यहाँ से आप खड़े हो गए यहाँ पे ये हो गया वन वन प्लस थ्री कितना हो गया फोर एंड सिमिलरली थ्री प्लस वन इज ऑल्सो फोर सो फोर माइनस फोर इज जीरो डेफिनेटली ये नंबर भी 11 से डिजिबल है राइट right? चलो तो यहाँ तक के फिट हो गया सब इलेवन के दो बड़े भाई हैं उसका नाम है सेवन और एक और का नाम है थर्टीन ध्यान से सुनिएगा जो बोल रहा हूँ सिमिलर लॉजिक है क्योंकि इसलिए बताना जरूरी चीज़ देखिए अब सेवन और थर्टीन के बारे में अच्छे से समझ लीजिए मान लीजिए कोई नंबर होगा ए बी सी जैसे लिखे थे ना पहले वैसे ई e, एफ थोड़ा और बड़ा करता हूँ जी एच आई एंड सो ऑन क्या बोला था मैंने इसके पहले आपको मैंने आपको बोला था कि सबसे पीछे इस तरह से खड़े हो जाइए तो अब यहाँ आप खड़े हो गए राइट यहाँ पर और मैंने बोला था सामने की तरफ भागी पिछले बार ऑर्ड और इवन नंबर्स ऐड किए थे इस बार ऑर्ड और इवन ट्रिपलेट्स जैसे यहाँ पे जी एच आई ये हो गया ऑर्ड ट्रिपलेट तीन नंबर्स डी ई एफ ये हो गए इवन वाले ए बी सी ये हो गया फिर से ऑर्ड तो यहाँ पे इस बार ऑर्ड ट्रिपलेट्स एंड इवन ट्रिपलेट्स का सम करके जैसे कि सारे के सारे ऑर्ड ट्रिपलेट्स जैसे कि यहाँ पर देखो ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी प्लस ये वाला ऑर्ड ट्रिपलेट थोड़ा सा समझते रहेगा राइटिंग जी एच आई इसका डिफरेंस किससे इवन ट्रिपलेट से तो एक बार देखते हैं इसका डिफरेंस मतलब मैग्नीट्यूड तो ये हो गया सी डी ई जो बोल रहा हो ध्यान से सुनिएगा अगर ये डिफरेंस जीरो या सेवन एन आ जाए तो ये नंबर डेफिनेटली सेवन से डिविजिबल होगा और अगर यही डिफरेंस आ जाए जीरो या थर्टीन एन 
तो यही सेम नंबर थर्टीन से डिविजिबल हो जाएगा याद है सही है मैंने आपको बोला ट्रिपलेट बनाते हैं ये ट्रिपलेट बना के इस तरह से पीछे से आगे की तरफ जाइए हो सकता है आपको डाउट ये होगा कि सर मान लीजिए अगर इस ट्रिपलेट में ये एक डिजिट मान लेते ये नहीं रहा होता जो मैंने यहाँ पे ए लिखा चलो इसको हटा देते हैं ए बी को भी हटा देते चलो अब क्या होता सर तो क्या दिक्कत क्या है यहाँ पर जीरो लगा दिए ये लो तो एक नंबर हो गया जीरो जीरो सी एक हो गया इधर से जी एच आई इनको ऐड कर दिए तो जीरो जीरो सी को ऐड कर दिए जी एच आई से और उसको माइनस कर दिए सी डी से इट सेट ठीक है तो अभी तक आप क्या क्या सीखे डिजिबिलिटी रूल किसका इलेवन का फिर डिजिबिलिटी रूल सीखा हम लोगों ने सेवन एंड थर्टीन का रूल मैसेड आपका सेवन का अगर आप चाहें तो सेवन का एक बड़ा भाई है फोर्टीन कभी भी इस तरह के कंपोजिट नंबर्स पूछे जाए हमेशा एक बात याद रखिए मेरी प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक कीजिए फैक्टराइज कीजिए अच्छे सुनिएगा बहुत सारे अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं सब कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के सुपर एट पॉइंट्स हैं सब अब जरा ध्यान से सुनिएगा कोई भी नंबर अगर फैक्ट फोर्टीन को ब्रेक किया तो टू इंटू सेवन हो गया हमेशा प्राइम फैक्टर से ब्रेक करें प्राइम फैक्टर्स मतलब सर प्राइम नंबर से यार और क्या ही है अब जैसे आप यहाँ पर देखो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कोई नंबर फोर्टीन से कब डिविजिबल कहलाएगा जब वो नंबर साइमल्टेनियसली सेवन से भी डिविजिबल है एंड टू से भी डिविजिबल है तो सेवन का डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको समझा दिया टू के लिए लास्ट डिजिट इवन होना चाहिए अग्री करते हैं नहीं करते हैं बिल्कुल करेक्ट होता है अब एकदम सिंपल सा केस देखो ऐसे टू 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 बस अब अगर मैं आपसे ये पूछूं क्या ये नंबर फोर्टीन से डिविजिबल है फोर्टीन से डिविजिबल होने के लिए सेवन एंड टू एंड सेवन दोनों से डिविजिबल होना पड़ेगा सेवन ये रहा ऑड ट्रिपलेट ग्रेट ये रहा इवन ट्रिपलेट ग्रेट दोनों का डिफरेंस किया आ गया जीरो क्या है सेवन से डिविजिबल है हंड्रेड परसेंट डिविजिबल है टू टू का डिजिबिलिटी रूल लास्ट डिजिट इवन होना चाहिए क्या है है ये नंबर फोर्टीन से भी डिविजिबल है क्या हम लोगों ने एक जगह पर डिवाइड किया बिल्कुल नहीं ये होता है इन्फॉर्मेशन का पावर राइट अब आप देखो आपके सामने ये लिखा आप डिवाइड करके देख लेना तीन बाय टू तीन बाय टू क्या है टू से डिविजल है यस सेवन से डिविजल है यस इन दोनों से डिविजल है इसलिए फोर्टीन से डिविजल है एंड सिमिलरली जैसे सेवन का डिविजिलिटी रूल है ठीक वैसे डिविजिलिटी रूल है थर्टीन का तो क्या है थर्टीन से डिविजल है बिल्कुल अब माइनस करो ना जीरो आ जाएगा राइट इलेवन से करके देखोगे तो इलेवन से खैर इस केस में तो आ ही रहा है जैसे कि ऑड वाला केस ये हो गया और इवन वाला केस राइट बढ़िया पॉइंट है अब देखो इसको थोड़ा सा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा कन्वर्ट करते क्वेश्चन के फॉर्म में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखना हाँ मैंने यहाँ पे ये पूछा है अगर इफ यहाँ एक नंबर दिया आपको ए बी सी ए बी सी एक सिक्स डिजिट नंबर है ओके okay. यहाँ पे ए दो बार आ रहा है देख सकते हैं आप बी दो है सी है ठीक है ये दोनों सेम है एक क्या तगड़ी इन्फॉर्मेशन दिया गया सी ईवन है मैंने आपसे ये पूछा क्या ए बी सी फोर्टीन से डेज है जस्ट लुक एट दिस इन्फॉर्मेशन वेरी ब्यूटिफुल ये सब हमको समझ में नहीं आता मैंने आपको बोला कभी भी अगर आपको कंपोजिट नंबर देना हमेशा एक आदत रखो प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करने की इस मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है एंड ठीक है भूलना मत इस बात को मेरे एंड मतलब अगर कोई भी नंबर साइमल्टेनियसली टू एंड सेवन दोनों से डिविजिबल है फोर्टीन से डिविजिबल होगा सेवन का डिजिबिलिटी रूल वही तो ये तीन तीन की ग्रुपिंग कर दी हो गया ऑड ये हो गया इवन इन दोनों को माइनस किए तो क्या आ गया जीरो सेवन से डन डिविजिबल है नेक्स्ट क्या टू से डिजिबल है क्या है टू का डिजिबिलिटी रूल लास्ट डिजिट इवन होना चाहिए लास्ट डिजिट कौन है सी सी इवन में कुछ हो यार हमें क्या करना है जीरो हो जाए टू हो जाए फोर हो जाए सिक्स हो जाए एट हो जाए कुछ भी हो जाए इन्होंने क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है ये तो दिया ही हुआ है लास्ट में बोल दिया ये अब आपसे क्वेश्चन पूछा क्या है सिक्स डिजिट नंबर फोर्टीन से डिविजल है आंसर आ गया यस yes. मैं आपको जो बताना चाहता था वो पावर ऑफ इन्फॉर्मेशन है देखिए यहाँ पर ना कोई चीज़ सॉल्व वॉल्व हम किए ही नहीं हम डायरेक्टली आंसर बोल दिए राइट सो वट इज़ द करेक्ट आंसर ए अगर चलो इसी का मान लेते एक और भाई पूछ लिया जाए क्या ये नंबर सेवन से डिविजिबल है तो आप क्या बोलोगे अभी वैसे तो चेक कर ही लिए ऑफकोर्स डिविजिबल है यार क्योंकि ए बी सी को आप सब करोगे एक और ए बी सी से तो आंसर आ जाएगा जीरो और मैंने बोला था सेवन का डिविजिलिटी रूल अगर ये डिफरेंस या तो सेवन से डिविजिबल आ जाए जीरो आ जाए सेवन एन आ जाए इसका एक भाई भी था आपको ध्यान रखा तो थर्टीन हाँ ना यहाँ पर जीरो या थर्टीन एन आता तो थर्टीन से डिविजल होता तो अभी तो जीरो आ रहा है तो डेफिनेटली थर्टीन से भी डिविजल होगा तो अगर इसी में मैं क्वेश्चन और पूछ लेता क्या है थर्टीन से डिविजल है तो भी इसका आंसर आप बोलते यस राइट काफ़ी सारी चीज़ें सीखी हम लोग इस क्वेश्चन में तो क्या क्या चीज़ें सीखी हम लोग इस सवाल में इस सवाल में हम लोगों ने डिजिबिलिटी रूल सीखा इलेवन का सेवन का थर्टीन का और अगर इनके अलग अलग हायर पावर्स हैं तो हायर नंबर्स हैं तो मल्टीपल सेवन के जैसे क
एक और सवाल देखते हैं अब देखिए अगर कभी मैं आपको बोल दूं कि एक काम करो आप <coughs> देखिए अच्छा चलिए आपको डायरेक्ट सवाल दिखा दो ये क्वेश्चन नंबर टू हमारा यहाँ बड़ा बेसिक सा सवाल है इस तरह की जैसे गिनने वाली चीज़ें अलग अलग एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछी जाती है इफ़ यू राइट टू फिफ्टी टू नेचुरल नंबर्स इन अ स्ट्रेट लाइन नेचुरल नंबर सबसे पहले शुरू कहाँ से होते हैं हालांकि छोटी छोटी बातें हैं बट ध्यान रखना द मोमेंट यू से नेचुरल नंबर्स एन एन लिख दिया मैंने नेचुरल नंबर्स के लिए कैरी करना इसे वन टू थ्री फोर एंड सो ऑन जब आप बोलते हो कि होल नंबर्स तो होल नंबर्स में ये जो नेचुरल नंबर में आप जीरो ऐड कर दोगे बन जाएगा होल नंबर्स ठीक बात है सिमिलरली जब आप इंटीजर्स बोलते हो तो हो गया जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री इस तरह से बहुत अच्छा पेपर आता है किस कौन से सेगमेंट में आता है ये सब चीज़ें डेटा सफिशेंसी ध्यान रखिएगा डेटा सफिशेंसी एग्जाम में आज के काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गई राइट इसी तरह से अगर पूछे आपसे कोई पॉजिटिव इंटीजर तो आप बोलोगे प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री खैर प्लस नहीं भी लिखेंगे तो भी समझ में आ जाएगा कि प्लस के बारे में बात करें सो अगर आपसे बोला जाए नेगेटिव इंटीजर तो आप बोलेंगे सर माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री एंड सो ऑन अगर आपको बोला जाए नॉन नेगेटिव इंटीजर्स तो ध्यान रखिएगा जीरो से भी आ जाएगा आंसर जीरो वन टू थ्री फोर एंड सो ऑन राइट इवन इंटीजर्स अब ये सुनो जीरो एक इवन इंटीजर होता है ये कहाँ पे गड़बड़ होता है टॉपिक ये टॉपिक गड़बड़ होता है प्रोबेबिलिटी में यूजली वहाँ पर गड़बड़ करते हैं लोग जीरो प्लस माइनस टू माइनस टू भी होता है यस डोंट गेट सरप्राइज ये भी इवन नंबर होता है ध्यान रखेंगे इसको सिमिलरली अगर मैं ऑड नंबर्स बोलूँ तो प्लस माइनस आप लोग वीडियो में पीछे जाके देख सकते हैं इसलिए थोड़ा सा तेज़ बता रहा हूँ आपको ठीक है फिर भी अगर आपको लगे कि ज़्यादा तेज़ बता रहा हूँ तो कमेंट बॉक्स में बता देना मैं नेक्स्ट टाइम थोड़ा स्लो बताऊँगा फिर प्लस माइनस वन प्लस माइनस थ्री प्लस माइनस फाइव एंड सो ऑन राइट तो ये होगा ऑड एंड चलो यहाँ पर तो बहुत सीमित चीज़ मैंने पूछा है इफ़ यू राइट टू नेचुरल नंबर्स ओके तो यहाँ कुल मिला के से लेके आपको टू तक के सारे नंबर्स को लिखना है नेचुरल नंबर्स को लिखना है इन अ स्ट्रेट लाइन हाउ मेनी टाइम्स डू यू राइट फोर कितना ब्यूटिफुली वेल क्राफ्टेड क्वेश्चन है क्या फोर डिजिट फोर वैसे एक बात आपको बताता हूँ वन से लेके हंड्रेड तक आप खुद सोच के देखो आप फोर कितने बार लिखोगे तो आप बोलोगे सर जैसे कि सुनना मेरी बात है जैसे कि सर यूनिट डिजिट पे फोर आ सकता है यस yes, बिल्कुल ठीक बात है यूनिट डिजिट पे फोर जब आपने लिखा एक तो ये केस बनेगा और ये फोर आ सकता है टेंस प्लेस पर बिल्कुल सही बात है थोड़ा तो ये बताइए यहाँ पे कितने कितने केसेस बनेंगे दस केसेस ग्रेट सर ये दस केसेस मतलब अरे यार ये अपना जीरो फोर वाला ही तो केस है जीरो फोर फोर्टीन ट्वेंटी फोर से लेके क्या नाइन्टी फोर तक के और जब टेंथ प्लेस पे आएगा तो वापस से लेके जीरो से लेके नाइन दस केसेस ये हो गए सर ये कौन से दस केस है वही यार फोर्टी फोर्टी वन फोर्टी टू अप टू फोर्टी नाइन अच्छा हो सकता है कुछ बच्चों को परेशानी हो रही होगी सर फोर्टी फोर को आप दो बार काउंट किए एक बार मैंने सवाल में डिजिट फोर बोला था तो फोर्टी फोर में फोर फोर मतलब दो बार आपने फोर लिखा है ठीक है तो यहाँ से हम जो समझ पाए हैं वो ये है कि वन से लेके छोटी छोटी चीज़ें लेकिन अच्छे काम की चीज़ें ध्यान रखना वन से लेके कर हंड्रेड तक कोई भी डिजिट यहाँ पे से फोर है तो फोर के बारे में बात करते हैं हमने लिखा बीस बार और फिर इसके बाद शुरू होगा वन जीरो वन से ले कर टू हंड्रेड यहाँ पर एक और बीस बार आ जाएगा अब अब स्टार्ट करते टू हंड्रेड से टू फिफ्टी टू देखो तो चालीस तो ऐसे हो चुका है तो मेन क्वेश्चन जो था वो इस पर नहीं था हमको टू हंड्रेड वन से लेके टू फिफ्टी टू पर जाना है इसका क्वेश्चन था राइट सिर्फ ये काउंटिंग वाउंटिंग वाले क्वेश्चन सुनने देखने में पता नहीं आपको आसान लगे डिफिकल्ट लगे जो लेकिन बहुत फेमस था कंप्यूटर एग्जाम में ध्यान रखिएगा हंड्रेड प्लेस पर तो टू आना ही तो बाद ही छोड़ दीजिए अब देखिए फोर कहाँ कहाँ पर आ सकता है या तो यहाँ पर आ सकता है टेंथ प्लेस पर या तो यूनिट्स प्लेस पर आ सकता है चलिए केस देख लेते ना मान लेते हैं अगर फोर यूनिट्स प्लेस पे आ रहा है तो तो मैंने कर दिया यहाँ पे फिक्स लेकिन भूलिएगा मत ये यूनिट्स प्लेस पे फोर आ रहा है इस केस में इस टेंस प्लेस पे नंबर्स हो सकते हैं जीरो से लेके फोर क्योंकि यहाँ पे फाइव भी नहीं आ पाए क्योंकि अदरवाइज टू हंड्रेड फिफ्टी फोर हो जाएगा इनसे बाहर चले जाएंगे तो जीरो वन टू थ्री फोर कितने केसेस पाँच केसेस सो हाउ मेनी केसेस आते हैं फाइव केसेस ग्रेट इसी तरह से अगर फोर यूनिट्स की जगह टेंस प्लेस पे आ रहा हो बढ़िया तो यहाँ तो मेरे ख्याल है सारे केसेस आ जाएंगे जीरो से लेके नाइन तक के टू हंड्रेड फोर्टी टू हंड्रेड फोर्टी वन से लेके टू हंड्रेड फोर्टी नाइन तो ये हो गया पाँच और दस तो ये हो गया पंद्रह तो ये हुए फिफ्टीन केसेस राइट तो ओवरऑल कितने केसेस हो गए तो वो हो गए थे ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी फोर्टी एंड फोर्टी प्लस फिफ्टीन वुड बी फिफ्टी 
सिंपल और अच्छा क्वेश्चन है कॉम्पिटेटिव एग्जाम के हिसाब से काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है कॉमेंट बॉक्स में मुझे आप लोग जो लिख के बताने वाले हैं जो आप लोग सॉल्व करके मुझे बताने वाले हैं वो ये चीज़ है कि अगर वन से ले कर थ्री हंड्रेड सेवेंटी नाइन तक के मैं लिखूं तो मैंने सेवन कितनी बार लिखा है सेम क्वेश्चन है डिजिट सेवन कितनी बार लिखा जस्ट लाइक दिस डिजिट सेवन कितनी बार लिखा कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा राइट ध्यान रखिएगा देखते कितने लोगों का करेक्ट आंसर आता है जब मैंने लिखा वन से लेकर थ्री हंड्रेड सेवेंटी नाइन तक डिजिट सेवन डिजिट सेवन कितनी बार लिखा है चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट <coughs> एक और क्वेश्चन देखते हैं बढ़िया क्वेश्चन देखते हैं एक और मस्त मजा आएगा आपको क्वेश्चन को देख के देखिए इस क्वेश्चन के पहले एक थियोरी ज़्यादा डेवलप करते हैं देखो यार जैसे एक नंबर हो गया टू थ्री ट्वेंटी थ्री क्या समझते हो आप इसका मतलब आप बोलोगे सर ट्वेंटी टू का मतलब हो गया टू इंटू टेंट टू दावर ऑफ वन क्योंकि टू टेंस प्लेस पे और थ्री का मतलब थ्री का मतलब यार थ्री इंटू टेंट टू दावर ऑफ जीरो क्योंकि यूनिट्स प्लेस पे एकदम सही बात है तो ये जो टू थ्री हमने लिखा ना इसको बोलते हैं फेस वैल्यू क्या वैल्यू फेस और ये जो है ना ये प्लेस वैल्यूज टेन टू द पावर ऑफ जीरो टेन टू द पावर ऑफ वन टेन टू द पावर ऑफ टू टेन टू द पावर ऑफ थ्री एंड सो वन इसी तरह से अगर मैं एक टू डिजिट नंबर लिखना चाहूँ तो मैं एक्स वाई ऐसा लिख दूँ क्यों नहीं लिख सकते बिल्कुल लिख सकते हैं लेकिन इसका कॉम्प्रीहेंशन क्या हो रहा है इसका समझ में क्या आ रहा है इसका मतलब सर ये होगा ना एक्स ध्यान से सुना ना एक्स इंटू टेन टू द पावर ऑफ वन एंड वाई इंटू टेन टू द पावर ऑफ जीरो ग्रेट एब्सोलूटली करेक्ट बिल्कुल सही चीज़ लिखा हम लोगों ने तो इसका मतलब सर ये हुआ कि आज के बाद जब मैं बोलूँ एक्स वाई टू डिजिट नंबर है तो आप ऐसे तो समझ ही जाओगे टेन एक्स प्लस वाई जो कि बिल्कुल सही है तो अगर मान लेते हैं ये एक हमारे पास एक नंबर है चलो एक काम करते हैं इसको रिवर्स करते हैं रिवर्स मतलब वाई एक्स कर दिया हाँ तो कोई दिक्कत नहीं वाई टेंस प्लेस पर चला जाए ये लो अब मैंने अगर आपको ये बोला ये औरिजिनल नंबर ओ एन लिख दिया मैंने और ये मैंने जो रिवर्स किया है वो वाला नंबर तो आर एन लिख दिया अब मान लीजिए मैं आपको ये बोलूं कि भाई जो नंबर आपने रिवर्स किया है वो नंबर एंड ओरिजिनल नंबर का डिफरेंस अगर 36 है तो ऐसे कितने केसेस पॉसिबल हैं क्या बोलोगे आप जरा खुद ही बताओ आप बोलेंगे सर ये हो गया वाई एक्स माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू थर्टी सिक्स अब देखो जैसे जैसे आपका ये सब में हाथ अच्छा हो जाएगा ना प्रैक्टिस अच्छी करेंगे आप तो आप डायरेक्ट यहाँ पर जंप करेंगे अब खुद की सोच के देखिए ना वाई एक्स मतलब ये होगा टेन वाई प्लस एक्स माइनस टेन एक्स प्लस वाई दोनों को माइनस कर देंगे क्या आ जाएगा नाइन टाइप्स ऑफ वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू थर्टी सिक्स या फिर इसको और बढ़िया हम क्या बोलेंगे वाई माइनस एक्स इक्वल टू फोर तो जब आप ना जैसे जैसे ये सब चीज़ों पे अच्छा ग्रिप बनाएंगे ना तो अगर नेक्स्ट टाइम मैं आपको बोलूँगा कि एक्स वाई एक टू डिजिट नंबर है तो आपके दिमाग में ऐसे पिक्चर चलेगी वाई एक्स उसका रिवर्स है और इसका डिफरेंस अगर 36 है मतलब नाइन टाइम्स ऑफ वाई माइनस एक्स डिपेंड करता है किसका तो मैंने इसे लिया रिवर्स किया हुआ नंबर एंड ओरिजिनल नंबर का तो ऐसा है तो कुल मिला के सिनेरियो बन गया वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू फोर और फिर मैंने आपसे पूछा ऐसे कितने केसेस पॉसिबल है राइट right? तो ऐसा लाइन ऑफ थॉट डेवलप करना चाहिए सर ऐसा क्यों करना चाहिए अदरवाइज क्या होगा यार हम नंबर सोच रहे हैं फिर उसको रिवर्स कर रहे हैं फिर ऐसे केसेस देख एक्सक्यूज मी ऐसे केसेस देख रहे हैं टेक्स टाइम इंस्टेड ऑफ दिस यहाँ पे कितना फ्लैट कर दिया क्वेश्चन को हम लोगों ने यहाँ पे बेसिकली एक्स और वाई तो डिजिट्स है ना यार तो बेसिकली हम ये बोल रहे हैं ऐसे कितने केसेस बनेंगे जिसमें दो डिजिट्स का डिफरेंस आ जाएगा फोर तो नाइन माइनस फाइव एट माइनस फोर इसके अलावा सेवन माइनस थ्री ग्रेट इसके अलावा इसके अलावा सिक्स माइनस टू एंड फाइव माइनस वन सुपर देखो आप सर इसका मतलब क्या हो रहा है इसका मतलब देखो यार इसका मतलब ये हो रहा है जब आप बोल रहे हो नाइन माइनस फाइव तो बेसिकली जो नंबर है ओरिजिनल नंबर था फिफ्टी नाइन और रिवर्स किया हुआ नंबर हो गया नाइन्टी फाइव इसका नंबर हो गया फोर एट फोर्टी एट एंड रिवर्स किया हुआ नंबर हो गया एटी फोर सुपर बहुत ही सही इसका मतलब ये हो गया अगर आप बोल रहे हो सेवन माइनस थ्री तो इसका मतलब हो गया थर्टी सेवन और रिवर्स किया हुआ नंबर हो गया सेवेंटी थ्री ये हो गया जब आप बोल रहे हो सिक्स माइनस टू तो ये हो गया ट्वेंटी सिक्स सिक्सटी टू ये हो गया ट्वेंटी सिक्स सिक्सटी टू और ये नंबर हो गया वन फाइव फिफ्टीन एंड फिफ्टी वन अच्छा सर इसलिए हम जीरो फोर नहीं दे रहे क्या बिकॉज जीरो फोर फोर जीरो तो जीरो फोर तो टू डिजिट रहेगा नहीं बिल्कुल सही बात है यही कारण है तो ये क्वेश्चन कई बार आगे बहुत सारे एग्जाम से पूछा गया अभी लेटली टू थाउजेंड सिक्सटीन में एक एग्जाम उन्होंने ऐसा बोला कि भाई दो डिजिट से उनका सम दे रखा है ट्वेल्व राइट दो डिजिट्स का सम दे रखा है देखिए आपके दिमाग में पिक्चर ऐसे चल रही होगी 
अब इसके अंदर उन्होंने क्या बोला इफ द न्यू नंबर इज फॉर्म बाई रिवर्सिंग द रिजल्ट वही वाई एक्स के बारे में बात कर रहे हैं अरे तो ये इट इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाई फिफ्टी फोर चलो अभी सीख रहे हो तो मैं पहले पूरा लिख देता हूँ तो ये हो गया ओरिजिनल नंबर का रिवर्स किया हुआ घुमा हुआ नंबर एक्स वाई हो गया ओरिजिनल नंबर और जैसे आपने इसमें से फिफ्टी फोर कुल मिला के ना यार यही चीज़ जो मैं आपको ऐसे लिखवा रहा था वाई एक्स माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू फिफ्टी फोर सन में फिफ्टी फोर देने का रीज़न क्या था नाइन का मल्टीपल क्यों दिया जानते हैं कि आप कट करोगे करके तो अब ना थोड़ा सा मैं उम्मीद करूँ कि आपको समझ में आया हो तो आप कैसे लिखोगे कि देखो ऐसा था कि एक्स प्लस वाई का सम तो दे रखा था ट्वेल्व और ना इस चीज़ को मैं नहीं लिखना चाहता मैं तो पहले यहाँ लिख देता हूँ वाई एक्स इज इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस फिफ्टी फोर अब डिफरेंस विफरेंस कर दिए तो आ जाएगा वाई माइनस एक्स सिक्स देखो तो ठीक है क्योंकि नाइन हो गया नाइन टाइम्स ऑफ वाई माइनस एक्स फिफ्टी फोर तो नाइन से कट कर दिए ग्रेट इसका मतलब हमारे पास जो y की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई तो टू वाई इज इक्वल्स टू एटीन तो y हो गया कितना नाइन और जैसे ही आपने बोला y नाइन तो x हो गया थ्री तो ओरिजिनल नंबर जो कि एक्स वाई था वो हो गया थर्टी नाइन और इसका रिवर्स किया नंबर हो गया नाइन्टी थ्री राइट चलिए एक बार चेक करें पूछा क्या था ओरिजिनल नंबर तो ओरिजिनल नंबर थर्टी नाइन ये देखिए कितना जानबूझ किस तरह का ऑप्शन दिया गया थर्टी नाइन इज एब्सोलूटली करेक्ट आंसर राइट चलिए एक आध सवाल इसमें से और देखते हैं फिर मैं आपको एक सवाल देता हूँ सबसे पहले आपको एक सवाल देता हूँ पहला सवाल मैंने आपको ऑलरेडी दिया हुआ है कि नंबर ऑफ सेवन काउंट्स करने वाला अब क्या करना आप इस क्वेश्चन को इस क्वेश्चन वीडियो को पॉज करना इस क्वेश्चन को बनाना कमेंट बॉक्स में मुझे बताना आपका आंसर क्या आ रहा है इस क्वेश्चन का इसको हम लोग देखेंगे फिर बाद में राइट मैंने यहाँ पे कुल मिला के बोला है जैसे कोई भी किताब उसके पेज नंबर वन टू थ्री फोर सब कुछ ऐड करते चले जा रहे हैं तो आपने देखा कि टोटल थ्री वन एट नाइन डिजिट्स यूज़ हुए तो इस किताब में पेजेस कितने हैं और ये रहे इसके ऑप्शन ये आज का सेकेंड असाइनमेंट है कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है गूगल मत करना मज़ा नहीं आएगा गूगल कर दो मैं तो राइट चलिए एक और बढ़िया सा कंसेप्ट सुनिए इसमें मज़ा आएगा आपको एक बड़ा बेसिक सा पॉइंट सुनिए अगर मैं आपको बोलूँ फिफ्टीन जो है क्या फिफ्टीन फोर से डिविजल आप बोलेंगे नहीं सर फिफ्टीन फोर से डिविजल तो नहीं है तो रिमाइंडर कितना आएगा तो आप बोलेंगे थ्री आ जाएगा अच्छा एक बात आई ये फिफ्टीन को अगर मैं सेवनटीन से मल्टीप्लाई करूँ और फिर फोर से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर निकल जाएगा निकल जाएगा फिफ्टीन को हम भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो सेवनटीन इंटू टेन वन सेवेंटी हो जाएगा सेवनटीन फाइव एटी फाइव तो टू हंड्रेड फिफ्टी फाइव मल्टीप्लाई कर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फोर से डिवाइड कोई भी कर सकता है वो बहुत बड़ी बात नहीं है द आइडिया इज नॉट टू डिवाइड एंड स्टिल गेट द रिमाइंडर देखिए फिफ्टीन को जब आपने फोर से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आ गया थ्री एंड जो साइन है वैसे क्या वैसा रखती है सेवनटीन को जब मैंने फोर से डिवाइड किया रिमाइंडर आ गया वन एंड थ्री इंटू द रिमाइंडर वुड बी थ्री ग्रेट सही है सर इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि मान लीजिए अगर कभी हमको सवाल ऐसा पूछा गया 15 इंटू सेवनटीन इंटू नाइनटीन इंटू ट्वेंटी वन डिवाइड बाई फोर तो न्यूमरेटर को सभी को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है अरे क्यों मल्टीप्लाई करेंगे भागल थोड़ी हम लोग हमसे रिमाइंडर पूछा है ना कि रिमाइंडर बताओ तो रिमाइंडर तो ऐसे ही बता सकते हैं फिफ्टीन को जब फोर से डिवाइड किया रिमाइंडर आ गया थ्री सेवनटीन को जब फोर से डिवाइड किया रिमाइंडर आ गया वन नाइनटीन को जब फोर से डिवाइड किया रिमाइंडर आ गया थ्री ट्वेंटी वन को जब फोर से डिवाइड किया रिमाइंडर आ गया वन और ये हो गया थ्री इंटू थ्री इज नाइन नाइन को डिवाइड किया फोर से रिमाइंडर आ गया वन क्वेश्चन खत्म सिर्फ ये क्यों यार और बढ़िया कर दो सवाल ये लो चलो नाइन्टी एट इंटू हंड्रेड इंटू वन हंड्रेड टू इसलिए बट दिस काफ़ी अच्छे नंबर्स हो गए वन हंड्रेड फोर डिवाइड बाई ट्वेल्व ये तो काफ़ी बढ़िया तगड़ा नंबर हो गया ट्वेल्व काफ़ी बढ़िया नंबर सर वेरी वेरी गुड नंबर 12 को आपने 6 से मल्टीप्लाई किया 12 छक्के 12 छक्के हैं बारह अट्ठे नाइन्टी सिक्स उसको कैसे 12 इंटू एट मतलब मेरे कहने का मतलब 12 इंटू एट इज 96 सिक्स ट्वेल्व इंटू नाइन इज वन एट सो 12 इंटू अब सबको मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई नहीं कर सकते ऐसा नहीं है बट द पॉइंट इज नॉट टू मल्टीप्लाई एंड स्टिल गेट द आंसर सो जो आपने किया तो 12 इंटू एट इज नाइन्टी सिक्स तो आपने इसको जब डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना बच गया टू तो अगर इस ये इससे दो ज़्यादा है तो रिमाइंडर बच जाएगा चार ये इससे दो ज़्यादा तो रिमाइंडर बच जाएगा छः ये इससे दो ज़्यादा है तो रिमाइंडर बच जाएगा आठ देखिए कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है यहाँ पे सिक्स इंटू टू ट्वेल्व जब यही डिविजल है तो कहाँ से यार रिमाइंडर आ गया जीरो खत्म बात हाँ लेकिन अगर यही मैं आपको कोई और नंबर दिया होता थोड़ा सा तेज़ बता रहा हूँ परेशान मत हो ना बिकॉज आप पीछे जा सकते हो ना आराम से इसलिए अब आप सोच के देखो अगर ये क्वेश्चन होता थर्टी वन इंटू
आपने इसको 15 से डिवाइड कर दिया फिर से सबको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है इस 30 को जो आपने 15 से डिवाइड किया रिमाइंडर आ गया 1 33 को आपने 15 से डिवाइड किया रिमाइंडर आ गया 3 35 को आपने डिवाइड किया तो आ गया 5 ये आ गया 7 ये आ गया 9 देखिए कैसे मस्त अपनी गुगली हो गई कैसे क्योंकि 3 एंड 5 डिविजिबल है तो यार ये कुछ ऐसा सवाल है कि क्या 6 3 से डिविजिबल है हां बिल्कुल है अब 6 को अगर मैं किसी भी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करूं चाहे वो 9 हो चाहे 39 हो ये न्यूमरेटर तो डिविजिबल रहेगा ना यार जब एक फैक्टर डिविजिबल है तो किसी भी मल्टीप्लाई करो किसी भी नेचुरल नंबर से रिमाइंडर आ गया जीरो काफी पहले की बात है कैट में क्वेश्चन दिया गया था ये जब इसको आपने 12 से डिवाइड किया तो क्या होगा अच्छा सवाल है एक बार यहां पे लिखते हैं 1 4 2 1 सुन लीजिए पहले इसको अच्छे से क्योंकि इसके बाद मैं आपको ये तो पूछूंगा फिर कहां गया सवाल अपना ये रहा एक इसी तरह का एक सवाल आपसे पूछूंगा फिर 14 21 14 23 ये कितना हो गया 14 25 डिवाइड बाय 12 ये सब में परेशान नहीं होना है 14 को 12 से डिवाइड करें रिमाइंडर आ गया 2 22 को 12 से डिवाइड करें रिमाइंडर आ गया 10 एंड 12 8 टाइम्स 96 रिमाइंडर आ गया 5 ये इससे कितना ज्यादा है 2 अब तो सॉल्व करके चेक करने की भी जरूरत नहीं है ये कितना ज्यादा है फिर से 2 ज्यादा है समझ रहे हैं आप ओके फिर से बताया था इसको आपने डिवाइड किया 12 से रिमाइंडर आ गया था 5 ये नेक्स्ट नंबर जो है इससे 2 ज्यादा है तो रिमाइंडर आ गया 7 अगला नंबर फिर से 2 ज्यादा तो रिमाइंडर आ गया 9 कुल मिलाकर अब आप इसको डिवाइड कर रहे हो राइट चलो चेक करते हैं सो 5 into 7 हो गया 35 या 12 टू टाइम्स तो सिर्फ 24 होता है तो रिमाइंडर आ गया 11 और ये हो गया 9 अपॉन 12 11 into 9 हो गया 99 इसको 12 से डिवाइड किए 12 8 टाइम्स होता है 96 रिमाइंडर आ गया 3 ग्रेट आंसर सो रिमाइंडर इसका आ गया 3 चेक करके देखते हैं यस yes! ये बिल्कुल कैट के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है मेरे ख्याल यहां तक आपको समझ में आ गया होगा एक अच्छा क्वेश्चन तो थोड़ा सा आपको मतलब मजा आएगा फायर रहेगा उस क्वेश्चन में आज की आज की तारीख मतलब आज की क्लास में मैंने आपको ऑलरेडी दो क्वेश्चन दे रखा है एक वो काउंट करने वाला नंबर वाला दिया था और एक और एक और जो था डिविजिबिलिटी का भी दे रहा हूं आपको ये वाला क्वेश्चन देखना ध्यान से देखना क्वेश्चन क्वेश्चन है 401 into 403 into 405 into 407 को प्लीज समझ जाएगा 407 लिखा मैंने लास्ट वाला 407 है ठीक है तो प्लीज डोंट मेस इट अप डिवाइडेड बाय 15 रिमाइंडर क्या आएगा राइट right? और एक आखिरी क्वेश्चन आपके सोचने के लिए और वो ये है ये क्वेश्चन जैसा कि आप देख सकते हैं कैट 2007 में दिया हुआ है अगर आपको इसमें कहीं पर भी दिक्कत आए इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सर्च करेंगे YouTube चैनल में एमबी ट्रेनर सौरभ ठाकुर में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा रैंक बूस्टर सेशन में मैंने ले रखा है लेकिन मैं चाहूंगा आप इसको खुद से बना के देखें बढ़िया सवाल है नहीं समझ में आएगा मुझे बताइएगा मैंने उसमें एक शॉर्टकट बताया हुआ है तो सलूशन को आप चाहे तो उसमें रेफर कर सकते हैं राइट तो ये था हमारा आज का डिस्कशन मुझे कमेंट बॉक्स में बताना मजा आया कि नहीं कुछ फायदा हुआ कि नहीं इस तरह के कुछ अच्छे कांसेप्ट्स को अच्छे क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट फिर से देखेंगे तब तक के लिए इनको एक बार जितना ही मैंने कुछ पढ़ा है पांच छह सवाल पढ़ा है आपको उसमें काफी सारे कांसेप्ट आता है उन सभी को रिवाइज करके रखिए नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे और कमेंट बॉक्स में ये सारे के सारे क्वेश्चन का जवाब देना है इसको बनाना है सभी को फाइन तो नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं तो मैं सौरभ ठाकुर आप सभी लोगों से विदा लेता हूं नेक्स्ट टाइम मिलते हैं बाय बाय एवरीबॉडी टेक केय